무언가 지르고 싶다면 구독해요 안녕하세요 해용입니다 자 오늘은 제가 예전에 USB 허브로도 추천을 드렸던 브랜드 오리코 브랜드의 9인원 도킹 스테이션을 가지고 왔습니다 근데 일반적인 도킹 스테이션이면 제가 사실 리뷰를 하지 않으려고 했는데 오늘 가져온 제품은 NVMe M.2 SSD를 탑재할 수 있는 도킹 스테이션이라 아주 특별한 제품이라고 볼수 있습니다 SSD가 탑재되는 도킹 스테이션은 처음 사용을 해보는데 어떤 식으로 활용할 수 있는지 탑재된 포트는 어떤 것들이 있는지 디자인과 마감은 괜찮은지 하나씩 한번 알아보도록 하겠습니다 일단 제품은 이렇게 본체와 케이블이 들어있었고 드라이버와 서멀패드도 같이 들어있는데 아까 처음에도 언급한 것처럼 이 제품은 내부에 M.2 SSD를 장착할 수 있는 아주 독특한 도킹 스테이션이라 제품 후면에 있는 이 부분을 드라이버로 열고 여기에 SSD를 장착을 해서 사용할 수 있는 제품입니다 심지어 SSD 규격도 280, 260, 242, 230, 다 지원을 하기 때문에 거의 제한 없이 장착이 가능하고요. 이건 이따 뒤에서 실제로 장착을 해보고 정상적으로 작동을 하는지 확인해 보도록 하겠습니다. 그리고 이 제품은 9인1 제품이라 총 9개 포트를 제공하고 있습니다. 그래서 보시면 전면에 최대 4K 60Hz를 지원을 하는 HDMI 포트, 최대 100W PD 충전을 지원을 하는 C타입 포트, SD카드 슬롯, 마이크로 SD카드 슬롯, 10기가 BPS를 지원을 하는 USB 3.1 포트 2개가 있고 좌측에는 전원 포트, 3.5mm 오디오 잭, 우측에는 1000메가 BPS의 램 포트, 전면이랑 동일한 USB 3.1 포트 1개가 있습니다. 즉 전원 포트를 제외를 하면 총 9개 포트가 있는 겁니다. 다만 SD카드 슬롯의 경우에는 마이크로 SD카드 슬롯과 동시 사용은 불가능해서 둘중 하나만 사용을 해야 되니 이 점을 참고해 주시고요. 제품 외관은 알루미늄 소재로 제작이 되었는데 자세히 보면 표면이 그냥 평면이 아니고 줄무늬 표면으로 되어 있어서 열 전도와 열 분산이 평면보다 훨씬 좋다고 합니다. 그럼 실제로 사용을 해볼까요? 일단 연결하기 전에 제품 후면 이 커버를 열어서 SSD를 장착해보겠습니다. 서멀패드를 부착을 하고 이렇게 장착해서 커버를 닫아주면 됩니다. 참고로 SSD 용량은 최대 2TB까지 지원을 하고 있습니다. 자 그럼 노트북에 연결을 해보겠습니다. 연결을 하면 SSD를 장착했기 때문에 이렇게 저장장치가 하나 추가로 보이게 될 겁니다. 그래서 보통 도킹 스테이션을 사용하다 보면 단순 다양한 포트를 지원하는 독이다 보니 용량이 많은 동영상이나 파일이 필요할 경우 대부분 외장 SSD를 추가로 들고 다녀야 했습니다. 하지만 이 제품을 활용을 하면 도킹 스테이션이지만 내부 SSD까지 있어서 외부에서 노트북 작업을 할때 훨씬 편하게 사용할 수 있고 들고 다녀야 되는 부피와 휴대성도 좋아지게 됩니다. 그리고 윈도우, 맥, 리눅스 전부 다 지원을 하기 때문에 번역성도 좋은 편이며 C타입 포트로 연결되는 방식이라 PC 연결은 물론 모바일 기기, 태블릿 PC 연결도 가능하다고 보면 됩니다. 제품 자체 사이즈도 가로 141mm, 세로 73mm, 높이 16.5mm로 아주 작다고 볼 수는 없지만 충분히 두께도 얇은 편이면서 작은 사이즈에 속한다고 볼수 있고요. SD카드의 슬롯 파일 복사 속도도 한번 체크를 해봤는데 아주 빠른 속도는 아니었지만 이 정도 속도를 보여주고 있었습니다. 사용하면서 온도도 체크를 해봤는데 외부 모니터 연결한 상태에서 사용해봤을 때 평균 40도를 유지해줬고 아무래도 SSD가 탑재되어서 그런지 발열은 조금 있는 편이었습니다. 개인적으로 제가 이 제품을 사용을 하면서 가장 만족했던 부분은 역시나 도킹 스테이션이지만 내부에 NVMe 방식의 SSD가 장착된다는 점 그리고 기존 SATA 방식의 SSD보다 빠른 속도가 마음에 들었고 따로 이렇게 들고 다니지 않아도 된다는 것도 너무 좋았습니다. 무엇보다 포트도 필요한 포트는 다 들어있는 9개라 라이트하게 사용을 한다면 충분히 괜찮은 제품인 것 같고요. 가격은 약 20만원에 판매를 하고 있는데 이 제품은 현재 국내 정식 출시된 제품은 아니다 보니 알리에서 직구로 구매를 해야 되는 제품이라 해외 구매가 어려우신 분들은 구매가 조금 불편할 것 같고 해외 구매를 자주 하신 분들은 크게 어렵지 않게 구매가 가능할 것 같습니다. 추가로 알리익스프레스에서 현재 4월 1일까지 할인 행사 진행 중이라고 하니 조금 더 저렴하게 구매할 수 있을 것 같습니다. 아무튼 본인이 평소 노트북을 거의 메인으로 사용을 하면서 외장 SSD까지 자주 들고 다닌다면 이 제품 한번 고려해보면 좋을 것 같습니다. 그럼 제가 주면 영상은 여기까지고요. 저는 또 새로운 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 이상 형이었습니다 감사합니다.